వ్యూహం వర్కౌట్ అవుతుందా బెడిసి కొడుతుందా ఇంటింటిపై జెండా ఇది వచ్చే రెండు వేల పంతొమ్మిది రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన చంద్రబాబు వ్యూహం అదే సమయంలో గెలుపు గురాలకే టికెట్లు అంటూ తన పార్టీ నేతలకు ఆయన ప్రతి వారానికి ఒకసారి చొక్కలు చూపిస్తున్నారు ఈ పరిణామంతో పరిస్థితులు ఎలా మారతాయోనని పార్టీలో సీనియర్లు చర్చించుకుంటున్నారు ప్రస్తుత రాజకీయ వాతావరణంలో అధినేతల మాటలకు పెద్దగా విలువ లేకుండానే పోతోంది తమ ఇష్టం వచ్చిన పార్టీలోకి మారేందుకు నాయకులకు స్వేచ్ఛ ఉండడం దానికి అనుకూలంగా వారు వ్యవహరిస్తుండడం ఇప్పుడు నాయకులకు అంది వచ్చిన వరంగా ఉంది ఇక టీడీపీ విషయానికి వస్తే వచ్చే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి సైకిల్ ను అధికారంలోకి తీసుకురావాలనేది చంద్రబాబు వ్యూహం ఈ క్రమంలోనే ఆయన నాయకులకు గట్టిగానే క్లాస్ ఇస్తున్నారు అవినీతికి దూరంగా ఉండాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు అయినా కూడా నాయకులు తమ బుద్ధిని మార్చుకోవడం లేదు దీంతో చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు టెలికాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మరీ నాయకులకు క్లాస్ పీక్తున్నారు రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంటిపై టీడీపీ జెండా ఎగరాలని ప్రతి ఇంటి తలుపుపైన పార్టీ స్టిక్కర్ ఉండాలని ఉద్బోధిస్తున్నారు మిషన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ లక్ష్యంగా దూసుకుపోవాలని ఆయన ప్రయత్నం వివరిస్తున్నారు రాబోయే ఎన్నికల్లో గెలుపు ఏకపక్షం కావాలని ఆకాంక్షించారు గెలిచే అభ్యర్థులకే సీట్లు ఇస్తామని ప్రకటించారు మిగిలిన వారిని వేరే విధంగా ఉపయోగించుకుంటామని తెలిపారు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్సీలు ఇన్ఛార్జీలు పార్టీ నాయకులతో ఆయన ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు టీడీపీకి అరవై నాలుగు లక్షల మంది సభ్యత్వం ఉంది ఈ నెల ముప్పై ఒకటి నుంచి అన్ని గ్రామాల్లో సభ్యత్వ నమోదు ముమ్మరం చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి సభ్యత్వం కోటికి చేరాలనేది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు మొత్తానికి ఈ వ్యూహం సాధ్యమయ్యానా అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్నగా మారింది ఎన్నికలు ఏకపక్షంగా మారాలని చంద్రబాబు కోరుకోవడం తప్పు కాదు గాని రాష్ట్రంలో మిగిలిన పక్షాలు కూడా ఉన్నాయి కదా వాటి పరిస్థితి ఏంటి వాటికి ఓట్లయ్యొద్దని చంద్రబాబు ఎలా చెబుతారు అనేది కీలక ప్రశ్న వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించడం తప్పు కాదు అయితే తాను మాత్రమే ఏపీని అభివృద్ధి చేశాను అంటేనే ఇప్పుడు ప్రజలు ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదు ఈ విషయం తెలిసి కూడా చంద్రబాబు ఇప్పుడు ఎన్నికల వ్యూహం అంటూ అధికారులు సిబ్బందిని తనకు అనుకూలంగా తిప్పుకునేందుకు ప్రయత్నించడం వివాదానికి దారి తీస్తుండడం గమనార్హం ఇక ఇప్పటికే చేయించుకున్న పలు సర్వేలను బట్టి చూస్తే ఏపీలో పలువురు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల మీద తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉన్నట్లు స్పష్టం అవుతోంది ఇక చంద్రబాబు సైతం వచ్చే ఎన్నికల్లో తాను అధికారంలోకి రావాలంటే నలభై నుంచి యాభై మంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను మార్చాలని ఇప్పటికే ప్రాథమికంగా నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇప్పటికే జిల్లాల వారీగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలను తన వద్దకు పిలిపించుకుని చంద్రబాబు వచ్చే ఎన్నికల్లో పార్టీ అధికారంలోకి రావాలంటే కొన్ని త్యాగాలు చేయక తప్పదని కూడా వారికి చెబుతున్నట్లు తెలుస్తోంది సీట్లు రాని వారి సైతం సహకరించాలని పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక మంచి ప్రయారిటీ ఉంటుందని వారికి చెబుతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ క్రమంలోనే ఎన్నికల మాట వినని సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే అన్నదానిపై కూడా ఇప్పటికే కసరత్తులు చేస్తున్నారు